¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Living. La noticia sin duda que explotó por todos lados en el día de hoy fue la derrota del de Barcelona ante el Bayern. Otra vez más, infinidad de memes, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la victoria del Inter ante el Victoria Pilsen, que fue una lágrima en el día de ayer. Ahora... ¿A todo esto qué pasó? Bueno, en el día de hoy hay noticias por todos lados. Algunos titulan de que Xavi dejaría de estar al mando del Barcelona, otros de que Xavi continuaría. La realidad demuestra lo siguiente y esta es la noticia que rompe absolutamente todo y te lo muestro por acá. El Barça se ha cansado y en enero saldrán las vacas sagradas. Esto es una noticia importante y vamos a estar hablando en el día de hoy de eso. Recordá que todos los días videos diarios, a partir de ahora porque volví de las vacaciones, además de los directos, cuando hay mucha información, metemos directos. Y si no, siempre los lunes y los viernes está cantado, está dicho por todos lados que va a haber video y va a haber directo también. Martes, miércoles, Champions, Europa League, eh, todo lo que haya se juega y sábado y domingo con la Premier y con la Liga en directo en el canal. Dicho esto, la noticia, las vacas sagradas, eh, o el Barça se ha cansado y en enero saldrán las vacas sagradas. Las vacas sagradas son las que ves aquí. Y claro, es que hay muchos problemas con respecto a esto. Primero, la falta de personalidad en el día de ayer ante el Barcelona, ante el Bayern. Eso es inadmisible. Está jugando en el Barcelona en uno de los equipos más grandes del mundo. Bueno, la Porta y Mateo Alemani se han cansado y harán lo que debió hacer este verano, pero las circunstancias no los dejaron. Los cuatro capitanes del Barça no seguirán en el club. Ha dicho basta Mateo Alemani y ha pedido que le dejen hacer limpieza para poder gestionar los fichajes de cara al mercado de enero y podrá hacer eh, lo que quiso desde eh, que entró, básicamente. Ahora, ¿qué pasa con todo esto y con estos cuatro señores? Es que el Barcelona, al quedar afuera de la Champions, va a tener que seguir viviendo con los sueldos de ellos. Y es complicado porque los sueldos de ellos son muy grandes. Por lo tanto, el Barcelona va a tener que achicar masa salarial. Y parte de achicar la masa salarial es sacarlos a ellos. Busquets yo creo que ha jugado bien. Yo creo que el que más me rechina para mi forma de ver es Piquet. Piqué creo que es el que a mí más me, 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 me rechina. O sea, llamame loco, pero es el que eh, más veo afuera del de Barcelona. Jordi Alba tiene sus cosas. Pero bueno, no sé, hay que ver. Decime qué opinás, comentarios abajo en el chat que de paso me ayudan a posicionar el video eh, mejor. Así que, duro like y déjame tu comentario. ¿Qué opinás? ¿Hay que sacar a las vacas sagradas? ¿Hay que sacar a estos señores? Decímelo en tu comentario y te leo. Ahora, el que se ve beneficiado de esto, además de la derrota del Athletic, es el Real Madrid. ¿Por qué? porque va a tener un dinero extra. Y sí, festejan todos, ahí lo ves en la foto, porque los blancos seguirán su senda para la próxima competición europea y buscarán ampliar sus opciones conseguidas eh, con un mayor rédito financiero. Eso es así. Ahora, el Real Madrid ha generado 4,7 millones de euros. 4,7 millones de euros más de lo previsto tras convertirse en el único club de la liga en pasar a la siguiente fase, según informó el periódico Marca. Y esto es así. El Real Madrid va a estar sumando esa cifra de dinero, producto de que el Atlético de Madrid y el Barcelona quedaron afuera de la Champions. Ahora, a todo esto que se suma, que la cosa va cambiando y va generando cambios. ¿Cuáles son los cambios? Es que, bueno, hay diferentes comentarios. Esto es lo que te decía. Mira, por ejemplo, este titular, este no. Este titular que está acá no soporta otro ridículo. El DT podría reemplazar a Xavi después del Mundial. Se habla inclusive de Mancuer, un youtuber que tiene mucha información con respecto al Barcelona. Hablaba de que sería una locura que venga Luis Enrique, pedía que opiniones, etcétera. Y mucha gente decía Luis Enrique, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver qué pasa. Ahora, confianza plena en Xavi. El entrenador del Barcelona no corre peligro. ¿A quién le creemos? Es la gran pregunta entre todos. Bueno, ¿yo sabes a quién le creo? A la vieja y confiable. Al sentido común. Para mí sería una locura expulsar a Xavi ahora. Hay que esperar. ¿Por qué? Porque Xavi está haciendo un buen trabajo en la, en la Liga. En la Champions. Y bueno, fue un mes malo. Y ese mes malo terminó desencadenando lo que se está viviendo ahora. Hay que esperar. Hay que esperar. Y creo yo, hay que esperar. Es una opinión personal. ¿eh? Hay que esperar. A ver qué pasa con Xavi. A ver qué pasa con este Barcelona. Es un equipo armado a medida. Le compraron lo que él quería. Listo. La porta para mí hizo lo imposible y demostró que es uno de los mejores presidentes del fútbol en la actualidad. Lo demostró. Nadie pensaba que el Barcelona iba a poder contratar lo que contrató. Y sin embargo, el Barcelona contrató lo que contrató. 
para mí, dejen y vemos a ver qué pasa con Xavi hasta el final de la liga, después de la liga veremos y bueno, y se perderá esto, se perderá el otro y bueno, hay que esperar ahora, más allá de, de, de los memes, de los comentarios de que la gente diga que el Barcelona esto y lo otro hay que verlo por el otro lado bueno, ahora se juega la Europa League hay que ganar la Europa League el Barcelona no puede hablar de fracaso si no sale campeón de la Europa League si no gana la Liga Española al comienzo de la temporada yo decía el Barcelona tiene equipo o tiene jugadores para ganar todo o romperla absolutamente toda en la Champions y ganar la Liga. Hay que esperar. Partidos son partidos. Hay que esperar, partido a partido. Ahora, ¿a cuál de los medios les creemos? ¿Al que de repente te dice que Xavi no corre peligro o al que te dice que Xavi corre peligro? Yo al sentido común. ¿Qué dice tu sentido común? Comentario abajo. Ahora, Sinedín Zidane, sí, ahí como lo ves. Sinedín Zidane podría volver al Real Madrid en el 2024. Así como lo escuchás. Hay que esperar. Con motivo de la inauguración de su nueva estatua en el museo, etcétera, etcétera, acá cuentan y demás, que Ancelotti confió recientemente que se retirará de su contrato, que eh, finalizará en el 2024 y se retirará. Una de las cartas que podrían entrar sería este señor, Zinedine Zidane. ¿Lo ves de vuelta a Zinedine Zidane en el Real Madrid? ¿Sí o no? ¿Es momento de Zinedine Zidane? ¿Sí o no? Comentarios en el chat. Hoy... Espero muchos comentarios en el chat porque realmente va a ser una locura. Ahora, otra cosa que es una locura es esto que está pasando con la selección española. ¿Por qué? Porque, claro, varios jugadores del Barça entran en la prelista de España para el Mundial. Y sí, ¿quién entró? Jordi Alba, Pedri, Gaby, Ferran Torres, se han añadido Alejandro Valde o Ansu Fati. Serán añadidos. Ahora, hay que ver qué pasa con todo esto. 11 de septiembre será la, la fecha que va a estar. La Roja decidió no hacer pública los 55 nombres de los jugadores a los que ha incluido y el próximo 11 de noviembre se anunciará la lista definitiva, confirmado por 26 futbolistas. A ver, hasta ahora, trascendidos. ¿Se le podrá creer o no a la prensa? Yo desde lo de Mbappé y Haaland me cuesta muchísimo creerle a la prensa. Perdón, pero me cuesta muchísimo. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho, 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 mucho. La verdad me cuesta mucho. La Liga va a jugar este fin de semana. Mañana vamos a estar hablando de eso. Pero te adelanto algo. ¿eh? En la Liga de Fútbol va a estar jugando el Valencia contra el Barcelona el sábado a las 9 de la noche. Transmisión de Fútbol Living. Pero además va a estar jugando el Real Madrid. Nada más y nada menos que a las 4 y cuarto de la tarde contra el Girona. En una tabla de posiciones que tiene al Real Madrid puntero. Con 31 puntos, un campañón del Real Madrid sin Benzema, demostrando que gana también. Y el Barcelona está segundo con 28, 3 puntos por debajo. Después le sigue el Atlético de Madrid con 23, Real Sociedad 22, Betis 20 y Atlético 18 con el Villarreal. Partidos importantes para este fin de semana, porque también va a haber Premier League, pero de todo eso vamos a estar hablando mañana. Así que si podés... Si no es mucha molestia, si no lo tomás como un atrevimiento de mi parte, te invito a que le des duro al like, a que te suscribas y que me acompañes en el día de mañana porque va a haber más noticias, va a haber más novedades en este boletín. Así que suscríbete, dale like, nos vemos mañana. Que pases muy bien con más noticias acá en Football Living. Muchísimas gracias, suscríbete. No te cuesta nada, Perry. Hacete parte de la manada. Chau.